तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस किए थे एमसीक्यूज तो अभी आज के लेक्चर में भी और कुछ एमसीक्यूज हम कर सकते हैं आराम से यस आई होप यू कैन सी द बोर्ड ओके सो लेट अस सीरियस फर्स्ट क्वेश्चन ओनली Okay, just read the question carefully. Two parallel conductors carry the currents in opposite directions, as shown in this figure. One conductor carries the current of ten ampere, and uh, second, uh, and the distance between the wires is ten centimeter. The current I is adjusted so that the magnetic field at Point P is zero. The point P is at a distance of five centimeter to the right of this ten ampere current. Then what is the value of I? Okay. So see here. You can just uh, clearly see that the at a point particular point P here, the magnetic induction will actually be the resultant of the magnetic induction due to the current in first conductor and the current in the second conductor so jaise humne kal bhi kiya tha midpoint pe humne magnetic induction nikal ke dikhaya tha kya hoga aapko to same way aap technique humko yahan pe bhi use karna hai so usme abhi aap pe p point pe magnetic induction jo hai wo dhoond ke nikalne ke liye dekho jabki yahan pe current i jo hai it is going to be in the downward direction right so current i downward direction hone ki wajah se according to the right hand rule if you just check it out the right hand rule use karke humko kya milega the magnetic induction at this point p here will actually be outwards so if you agar right hand rule use karte hai to ye is tarah se humko karna padega to is side mein outward direction mein humko magnetic induction pata chalega theek hai so point p pe jo magnetic induction rahega due to the current i it will be outwards like this okay we can show it in this way and at the same time due to the current 10 ampere ye jo 10 ampere ka current hai uski wajah se jo magnetic induction yahan pe paida hoga according to the right hand rule once again it will be directed inwards into this plane of the figure correct hai and because of that here we can just say the both of these magnetic fields will just be opposite to each other and it is already given that the magnetic field at point p is going to be zero okay that means this b1 and b2 are going to be exactly equal so yahan pe b1 aur b2 jo hai wo exact equal hai so we can just get this uh, first line so b1 is equal to b2 this is our starting point but as we know that the magnetic induction due to a straight current carrying conductor is given actually by the formula mu not i upon 2 pi a correct hai ya 2 pi r is the formula se hum nikalte hain magnetic induction due to the straight current carrying conductor ab yahan pe ye do do straight carrying current current carrying conductors hai to ab yahan pe agar b1 nikalne ke liye agar ye formula use karenge to humko yahan pe mu not jo hai to wo to apni jagah pe rahega no doubt mu not as it is into current jo hai us uh, first wale conductor mein se flow hone wala jo current hai to wo humko dhoond ke nikalna hai इसलिए उसको हम एज इट इज रख देंगे आई नो डाउट और नीचे टू पाए आर आर के बदले क्या आने वाला है यहाँ पे द टोटल डिस्टेंस बिटवीन दिस कंडक्टर एंड पॉइंट पी हियर वेर मैग्नेटिक इंडक्शन इज टू बी फाउंड आउट सो दिस टोटल डिस्टेंस एक्चुअली हैपन्स टू बी दिस डी हियर प्लस फाइव दैट इज गिवन देयर तो डी और फाइव इन दोनों को जब एड कर देंगे तब जाके हमको ये टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा जिसको हम आर बोल सकते हैं फॉर द फर्स्ट कंडक्टर हियर सो यू कैन जस्ट रिप्लेस दिस डी प्लस फाइव हियर नोट दैट दिस डी एंड फाइव बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी इन सेंटीमीटर एक्चुअली 
ओके एंड जस्ट डोंट वरी बिकॉज अभी दूसरे साइड में भी यहाँ पे बी टू हम यूज करने वाले हैं जहां पे म्यू नॉट वैसे ही रहेगा बट आई विल बी रिप्लेस बाय टेन एम्पियर एंड हियर इन द डिनोमिनेटर वी कैन जस्ट गेट दिस टू पाई इन टू द डिस्टेंस विच विल बी अगेन फाइव सेंटीमीटर विच इज गोइंग टू बी इन द सेंटीमीटर ओनली तो यहाँ पे फाइव आ जाएगा जो कि ये डिस्टेंस है सेकेंड पॉल कंडक्टर से ये पी पॉइंट जो है वो फाइव सेंटीमीटर इतना डिस्टेंस पे है इसलिए यहाँ पे फाइव आ जाएगा ओके okay, अभी एक समझ सकते हो आराम से कि वी कैन जस्ट कैंसल आउट दिस म्यू नॉट फ्रॉम बोथ साइड्स एंड ऑल्सो वी कैन जस्ट कैंसल आउट दिस टू पाए फ्रॉम बोथ साइड्स सो दैट वी कैन बी लिफ्ट विथ दिस एंड डी इज ऑल्सो गिवन ना ये देखो डी डी आई ऑलरेडी सो जस्ट लेट एस पुट दिस डी ऑल्सो सो दैट वी कैन गेट दिस आई अपॉन फिफ्टीन ओके डी का वैल्यू अगर टेन डाल दो तो वहां पर टेन प्लस फाइव मतलब फिफ्टीन बन जाएगा और उस तरफ टेन अपॉन फाइव जो एज इट इज बचेगा जिसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे फाइव वन जा एंड फाइव थ्री जा ये हमको मिलेगा सो दैट वी कैन गेट दिस आई एक्चुअली टू बी इक्वल टू थर्टी सो थर्टी एम्पियर विल एक्चुअली बी द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस फर्स्ट कंडक्टर हियर विच इज ऑलरेडी देर इन ऑप्शन नंबर बी हियर ओके सो इफ यू वॉन्ट कैन टेक द स्क्रीन शॉट फास्ट Okay, so let us see the next question. Yes, just read this question carefully. a wire shown in the figure carries a current of 40 ampere if radius of the wire is 3.14 cm the magnetic field at the point p will be okay to abhi dekho yahan pe magnetic field at point p we want and the current is flowing through this wire in this direction here okay so we we know that the magnetic induction due to a circular loop at a center is given by the formula b is equal to mu not into i upon 2r correct hai ye formula hai magnetic induction due to the circular loop but it should be full circular loop but if suppose there is a circular loop which is subtending an angle of theta at the center then the magnetic induction due to it can be found out by the formula theta upon 360 into mu not i upon 2r which is the full one so is full ko humko मल्टीप्लाई करना होता है थीटा अपॉन थ्री सिक्सटी से तब जाके हमको मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू द सर्कुलर लूप विच इज इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क विच इज सब्टेंडिंग एन एंगल ऑफ थीटा मिलता है तो अब ये थीटा जो है वो यहाँ पे हमको दिया हुआ है टू सेवेंटी डिग्री सेल्सियस टू सेवेंटी डिग्री क्योंकि देखो यहाँ पे इस पोर्शन में कुछ भी नहीं है बल्कि इस पूरे बचे हुए जो पोर्शन में जो कंडक्टर फैला हुआ है तो इसलिए पूरे जो आर्क के द्वारा सब्टेंड किया हुआ एंगल कितना है तो ये नाइनटी टू थ्री सिक्सटी माइनस नाइनटी विच विल बी एक्चुअली टू सेवेंटी हियर सो वी कैन जस्ट कंसिडर दिस टू सेवेंटी 
डिवाइडेड बाय 360 इनटू म्यू नॉट आई अपॉन टू आर दैट्स इट सो हियर यू कैन जस्ट सॉल्व दिस फर्दर तो यहाँ पे 270 अपॉन 360 कितना बनता है हमको पता है 3 बाय 4 बन गया तो ठीक है 3 बाय 4 इनटू 4 म्यू नॉट का वैल्यू होता है हमको पता है 4 पाई इनटू 10 रेस टू माइनस 7 ओके सो दिस इज वैल्यू ऑफ म्यू नॉट इनटू करंट करंट इज गिवन ऑलरेडी टू बी 40 एम्पियर हियर सो यू कैन जस्ट रिप्लेस इट बाय दैट 40 हियर एंड डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ऑफ r वेयर r इज द रेडियस व्हिच इज एक्चुअली गोइंग टू बी 3.14 सेंटीमीटर बट अगेन इट इज इन सेंटीमीटर यू हैव टू convert it into meter so it will be 3.14 which is coincidentally same as the value of pi actually and that is multiplied by 10 raised to minus 2 kept as it is so that here this pi and 3.14 will just cancel 4 and 4 will just get cancelled and even this 2 can get cancelled with this 40 leaving behind 20 here 60 and that will be multiplied by 10 raised to ye minus 2 jo hai 10 raised to minus 2 upar ja ke 10 raised to minus 7 ke sath mix ho ke 10 raised to minus 5 ban jayega right and hence we can just get this as yes so 60 into 10 raised to minus 5 okay which will actually be 6 into 10 raised to minus 4 here which is already there in this option d here which must be the correct one okay so in this way we can just get the next answer yes let us see the next question Yes. Take this thirteen to one. Okay, just read the question. An electron and proton of equal linear momentum enter. in a direction perpendicular to the uniform magnetic field if the radii of their circular paths are re and rp respectively then what is the ratio of re to rp where me is going to be the mass of electron and mp is the mass of proton okay so ye sab cheeze di hui hai humko aur usse humko ye pata karna hai ki what is the ratio of radius of electron and radius of proton okay just i have uh, told in the theory that whenever the uh, suppose this is the magnetic field and suppose uh, different particles charged particles just enter into this uh, magnetic field with the same momentum dekho na dikhe ye momentum same momentum wala case hai jo ki humne dekha tha already radius of curvature is given by the formula mv upon qb if you remember to so mv upon qb ye formula se diya jata hai और इसमें हमने देखा था कि अगर मोमेंटम कांस्टेंट है इफ पी रिमेन्स कांस्टेंट, सो यहाँ पे मोमेंटम तो ऑलरेडी प्रेजेंट है इधर न्यूमरेटर में सो वी कैन जस्ट से दैट दिस सिंस मोमेंटम इज कांस्टेंट, तो मोमेंटम कांस्टेंट होने से क्या होगा यहाँ पे आर जो है इट विल जस्ट इनवर्सली डिपेंड ऑन क्यू ठीक है क्यू के ऊपर मतलब चार्ज के ऊपर वो डिपेंड करेगा क्योंकि यहाँ पे बी जो है वो भी कॉन्स्टेंट है राइट बी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट तो बी कॉन्स्टेंट है और मोमेंटम ऑलरेडी कांस्टेंट है बाकी बच्चा क्यू इसलिए क्यू के ऊपर वो डिपेंड करेगा बट एज वी कैन जस्ट सी हियर दैट द देयर इज गिवन दैट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो दोनों का जो रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट है वो एक्चुअली चार्ज के ऊपर इनवर्सली डिपेंड करेगा अभी लेकिन ये हमको पता है ऑलरेडी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन इन दोनों के ऊपर सेम ही चार्ज हुआ करता है और जब सेम चार्ज है तो ऐसे केस में क्या होगा 
जब चार्ज सेम है तो बाकी सब तो ऑलरेडी सेम है तो इसलिए रेडियस ऑफ ऑर्बिट भी सेम हो जाएगा और रेडियस ऑफ ऑर्बिट सेम होने का मतलब है कि द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन विल एक्चुअली बी इक्वल टू वन मतलब वन इज टू वन रेशियो आ जाएगा वी कैन ऑल्सो जस्ट वेरीफाई दिस क्योंकि हमको ये पता है ऑलरेडी कि आर जो है वो यहाँ पे इस फॉर्मूला से एम वी अपॉन क्यू बी फॉर्मूला से निकाला जाता है so if we just use this formula for electron then we can just be able to get this re that is a radius of orbit of electron will actually be equal to momentum which is same for both into upon the electronic charge into magnetic field okay magnetic field and for proton the radius of orbit will be actually the momentum once again upon electronic charge into magnetic field अभी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन दोनों का मास भले अलग अलग होता है लेकिन चार्ज सेम ही होता है और जब चार्ज सेम है तो अगर हम इन दोनों का रेशियो ले लेंगे आर ई इज टू आर पी ए रेशियो अगर निकालेंगे तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा वन इज टू वन इनफैक्ट एक्चुअली अगर हम साइन के साथ कंसिडर करते हैं तो इट शुड बी कम माइनस वन इज टू वन एक्चुअली बिकॉज द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू टर्न अलॉन्ग सॉरी प्रोटोन इज गोइंग टू टर्न अलॉन्ग द राइट हैंड रूल तो अगर हम राइट हैंड रूल अगर अप्लाई करेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन इज सपोज इन वर्ड्स इनटू द प्लेन ऑफ दिस फिगर देन वी कैन जस्ट से दैट द इलेक्ट्रॉन व्हेन प्रोटॉन विल एंटर इट विल फॉलो द राइट हैंड रूल दैट मींस इट विल जस्ट बेंड अपवर्ड्स बट द इलेक्ट्रॉन व्हेनेवर इट इज फायर्ड इन द सेम सर्किट हियर सेम मैग्नेटिक फील्ड हियर देन इट विल जस्ट बेंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड जस्ट कंप्लीट द सर्कल ऑफ नेगेटिव रेडियस दैट मींस उल्टे रेडियस का वो सर्कल कंप्लीट करेगा बट द रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी द सेम For both, no doubt. So yeah, we have to understand this. So this is all about the thirteenth question. We can say. Just check out this next question. See this fifteenth one also. ओके सपोज दिस क्वेश्चन रीड द क्वेश्चन केयरफुली अ सोलेनोइड हैज 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर दैट मींस दिस इज टर्न्स डेंसिटी गिवन हियर दैट इज 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर बट डोंट फॉरगेट दैट दिस इज इन टर्न्स पर सेंटीमीटर सो इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड द स्टैंडर्ड यूनिट ठीक है बट चलो ठीक है अगर सबका सेम है तो वी आर नॉट नो प्रॉब्लम टू कीप इट इन द सेम यूनिट तो टर्न्स पर सेंटीमीटर अगर सबका टर्न्स पर सेंटीमीटर ही है और रेशियो ही लेना है तो इट्स ओके वी कैन जस्ट यूज इट एज इट इज ओके सो द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर इज ऑलरेडी गिवन हियर ओके सोलोनाइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दिया हुआ है अनदर लॉन्ग सोलोनाइड हैज हंड्रेड टर्न पर सेंटीमीटर एंड इट कैरीज द करंट ऑफ आई बाई थ्री ओके एंड पहला वाला जो है वो करंट आई इतना है उसके अंदर कैरी कर रहा है एंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर Yes. So, देखो यहाँ पे इसको हमको एन वन फिर बोलना होगा एन वन और एन टू मतलब सेकेंड सोलोनाइड का जो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है वो कितना दिया हुआ है हंड्रेड दिया हुआ है हंड्रेड अगेन इट इज जस्ट अगेन टर्न पर सेंटीमीटर ओनली सो इट डजेंट मैटर बोथ ऑफ देम आर है सेम यूनिट एंड करंट इन द फर्स्ट सोलोनाइड इज आई बट द करंट इन द सेकेंड सोलोनाइड इज गोइंग टू बी आई बाई थ्री ओके एंड The magnetic induction at the center of this first solenoid is already given, 6.28 into 10 to the minus 2 Weber per meter square. We want to find out the magnetic field at the center of the second one. See here, magnetic field actually depends on mu naught n i. Correct? Hey, this formula is due to the magnetic uh, for finding the magnetic field due to a solenoid. If we just use this for two uh, for the first solenoid, we can just able to write B1 is equal to mu naught n1 i1. That means I only. Okay. So in the second case, B two will actually be mu naught into n two into I two, where I two is going to be the current in the second solenoid. So we can just write that this I one is going to be same as I, but I two here is going to be I by three actually. So if we just take the ratio of these two, then we can just be able to get this B two upon B one. 
why we are taking the ratio like that because we want to find out b2 here so b2 upon b1 will become equal to mu not n2 i2 upon mu not n1 i1 okay yes so here mu not will just get cancelled from both numerator as well as denominator and what we are left with is b2 upon b1 where b1 is already there that is 6.28 into 10 raised to minus 2 and that is going to be equal to n1 where sorry n2 n2 is going to be 100 and i2 is given to be i by 3 here and n1 is actually 200 and current in the first solenoid is given to be i1 only i only yes so if we just solve this further then we can be able to get this b2 is equal to a 6.28 into 10 raised to minus 2 joy both taraf chala jayega और हमको यहाँ पे zero zero cancel होने से ये बचेगा one upon two और ये one by three और i i cancel so that means we can just be left with one upon six simply and one upon six से इसको divide करेंगे तो हमको मिलेगा one point कि six one जा six and zero and six four जा twenty four correct है so one point zero four into ten raised to minus twenty minus two here that means one point zero five into ten raised to minus two vapor per meter square so this a will actually be the correct option here in this way okay so okay so let us see the next question Sixteenth one. Just read the question. A wire of length L is bent into a circular coil of one turn of radius R1. Okay, that means suppose we have a wire. This is the wire of length L. If suppose we bend it in the form of a circular loop of one turn or circular coil of one turn of radius R1. Okay, its radius is R1. So obviously, its length is the whole length of wire. It will be circular coil ka circumference of the Correct? Hai? So we can just say that this L will actually be equal to 2 pi R1. Okay. Yet on quiz message, first question message of the away information. First statement message. Another wire of same material and same area of cross section and same length is bent into circular coil of two turns of radius R2. Now just see here, there is another wire now. Suppose that you can just copy this wire as it is. Ye jaisa wire hamare paas tha, same way sahi ek aur ek wire hamare paas hai. Yes, suppose this is the another wire, which is of the same length L and having the same material, having the same area of cross section. But now this time, this wire is actually bent in the form of a coil of two turns and of radius r2 okay so that means abhi yahan pe dekho agar isko humko do turns banane hai aisa karna padega correct hai to iska matlab yahan pe jo r2 iska radius banega na to wo aisa hoga jo length of this wire will actually be two times of circumference that means it will be two times of 2 pi r2 here correct hai तो ये लेंथ सेम लेंथ वायर जो है सेम लेंथ हमने ये दो सर्कल के बराबर बनाया तो जरूर रेडियस उसका कम हो जाएगा क्योंकि दिस लेंथ ऑफ दिस वायर एक्चुअली देखो यहां पे 
ये जो इस वायर का जो लेंथ यहाँ पे बनने वाला है ये पूरा लेंथ ये एक्चुअली दो सरकम के बराबर रहने वाला है ऐसे इस तरह से ये दो सरकम के बराबर रहेगा तो इसलिए एक सरकम कितना होता है टू पायर टू पायर के बराबर होता है इसलिए दो सरकम टोटल टू टाइम्स ऑफ टू पायर के बराबर बनेगा एंड दैट विल बी द टोटल लेंथ ऑफ द वायर एंड दिस इज द कंडीशन ओके फॉर द सेकेंड एंड दिस इज द कंडीशन फॉर द फर्स्ट वन हियर एंड नाउ वेन द सेम करंट is flowing through both of the coils the ratio of magnetic induction at the center of these two coils is okay so see here magnetic induction due to a coil is always given by the formula mu not i upon 2r okay but here it will be r1 actually because its radius is going to be r1 here and it's it is having only one turn so therefore yaha pe mu not ni nahi aayega simply mu not i hi aayega so we can call it as b1 here but for b2 you will have to use the formula for n turns okay coil of n turns if we have to find out the magnetic induction due to the coil of n turns where n is equal to 2 here yahan pe two turns ka wala wire hai isliye yahan pe humko formula use karna padega mu not n i upon 2 times of r2 correct hai and then we can just be able to get this b2 here to be simply equal to mu not n is 2 here and current is going to be the same again that is to be divided by r2 here where r2 is actually chalo theek hai r2 ko rakho waise hi yes but we want to find out the ratio na to yahan pe hum ratio nikalenge Yes, so if we just have this B1 upon B2, यहाँ पे कर सकते हैं B1 upon B2 we want to find out here. So B1 upon B2 will actually be equal to, so B1 कितना है देखो ठीक से mu not i upon 2 r1 और B2 देखो कितना है, so it is going to be mu not times of 2 i upon 2 r2, okay? So that Here mu not i will just get cancelled. Here also mu not i will get cancelled. These two will also get cancelled. And what we are left with is b one upon b two going to be equal to. So here this r two will just go go up and uh, will be simply left with r two upon two r one, right? Yes, r two upon two r one. ये रेशियो हमको इस तरह से मिल जाएगा ठीक है लेकिन अभी यहाँ पे हमको एक और बात यूज करना बाकी है इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करना जिससे हमको आर वन और आर टू के बीच में एक रिलेशनशिप मिल जाएगा जो हम यहाँ पे यूज कर सकेंगे देखो सिंस द लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल हियर यहाँ पे लेंथ और ये वायर का लेंथ इक्वल दिया हुआ है तो इसका मतलब हम ये दोनों पार्ट इक्वेट कर इक्वेट कर सकते हैं जिससे हमको मिलेगा टू पाई आर वन इज गोइंग टू बीवल टू फोर पाई आर टू जिससे हमको मिल रहा है यहाँ पे ये टू पाई टू पाई कैंसिल हो जाएगा एंड विल बी एट टू हियर एंड हेंस वी कैन गेट दिस आर वन इज इक्वल टू टू आर टू इन दिस वे एंड देन इफ वी जस्ट पुट दिस वैल्यू ऑफ आर वन हियर इन द डिनोमिनेटर देन विल बी एबल टू गेट दिस आर टू अपॉन टू टाइम्स ऑफ आर वन वेर आर वन इज नथिंग बट टू आर टू एक्चुअली सो दैट दिस आर टू विल अगेन गेट कैंसल्ड तो यहाँ पे आर टू अगर कैंसिल कर दो तो बाकी बचेगा यहाँ पे वन अपॉन फोर एंड दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी द आंसर फाइनल आंसर सो वन अपॉन फोर मीन्स वन वन इज टू फोर दिस विल बी द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इन दिस वे Let us take this twenty.
Okay, just read the question. Magnetic field at a center of a circular coil of radius r due to the current i is flowing through it is b. Okay, b is the magnetic field at the center. The magnetic field at a point along the axis at a distance r from the center is. So see here, there is a coil. Suppose this is a coil. And at the center, the magnetic induction is going to be B here. So here the R one go. B is the magnetic induction at the center. Okay, but we want to find out at a distance R. So let us take it as B dash is the magnetic induction, and the radius of this coil is also going to be R only. So this is R. So we can just say here the magnetic induction at this point B dash. के लिए हमारे पास अलग formula है. Magnetic induction at the center can be easily found out to be simply mu naught into I upon 2R, where R is going to be the radius. Okay, this formula we have magnetic induction at the center. But at a point along the axis at a distance x, what is the formula? है? So, we have the formula V dash, which is equal to mu naught into I into R square upon 2 times of. R square plus x square, the whole raised to three by two. Correct? है? ये formula हमको मिलता है. Yes. But x is already given to be R here, so that if we just put it here, then we can be able to get that B dash, which is going to be equal to mu naught I R square upon two times of bracket में क्या आएगा यहाँ पे R square plus R square. So direct कर सकते हैं आराम से. It will be actually two R square. And this two R square raised to three by two, so that you can just solve this further and get this as mu naught I into R square as it is upon here it is going to be two times of. अब यहाँ पे two raised to three by two. तो उसको हम लिख सकते हैं चलो ठीक है इसको simply two raised to three by two ही लिख देंगे. In the denominator, so that again we can just cancel out this r square here. So here r square or here r cube cancel हो गया. एक r यहाँ पे बचा रहेगा नीचे denominator में. और ये two raised to three by two मतलब क्या होगा? तो वो two root two बन जाएगा actually. So in the next step we can just be able to get this finally as b dash is equal to here it is mu naught i in upon Two times of two raised to three by two, मतलब two root two, and that is multiplied by r kept as it is. Yes, but if we just carefully see here, then we can just write it in the in terms of this mu naught i upon two r here. Okay, so ये हम introduce कर सकते हैं यहाँ पे. तो अगर हम इस one upon two root two को अगर side में लिख देंगे, तो बाकी जो बचा हुआ है यहाँ पे mu naught i upon two r. ये तो पूरा b बन गया. Okay, so we can just replace it this b here, and if we just do it that, then we can just get this as b dash, which is to be equal to one upon two root two into b. That means this will be actually b upon two root two here. That means b upon root eight actually, because two root two का मतलब ही root eight होता है. So इसलिए यहाँ पे b upon root eight. This c will be actually the correct answer.
क्वेश्चन नंबर नाइन्थ एंड टेंथ ईयर यस Let us read this question carefully. See here, both of these questions are just uh, similar. That's why we are doing them parallelly. See, uh, the magnetic induction at the center O in this figure is. So here, we O point. We have to magnetic induction to get out. Now, look. This is the current in this first conductor here. It is going to be uh, clock, uh, huh, clockwise, right? So because of that, the magnetic induction will be directed. in the inward direction here due to the current in the uh, clockwise direction to so, ye jo current clockwise hai to uski wajah se current ya magnetic induction yahan pe andar ki taraf chala jayega theek hai but due to this current in the outer coil which is going to be anti clockwise so the magnetic induction will be directed outwards in this way so therefore the magnetic inductions b1 and b2 will just get subtracted from each other and hence the net magnetic induction here Will actually be equal to B one minus B two here, and as we know that it is a semi-circular coil, right? Full circular coil का magnetic induction कितना होता है हमको पता है mu naught I upon two R के बराबर होता है. So for the semi-circular coil, we can just get the magnetic induction to be simply mu naught I upon four R. Means इसका आधा हमको करना पड़ेगा. इसको अगर हम आधा करेंगे तो ये टू इंटू टू मिल के फोर बन जाएगा और उसकी वजह से हमको यहाँ पे सीधा फोर आर मिल जाएगा सो दिस इज द मैग्नेटिक दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू अ सेमी सर्कुलर कॉइल विच वी टू यूज इट हियर सो फॉर द फर्स्ट कॉइल द रेडियस इज आर वन एंड द करंट इज सेम सो मैग्नेटिक इंडक्शन विल एक्चुअली बी म्यू नॉट इन टू आई अपॉन टू टाइम्स ऑफ सॉरी फोर टाइम्स ऑफ आर वन ओके माइनस The second coil is again a semi-circular coil, and its radius is actually R two, and current is again the same. So that's why we can just get the magnetic induction, and due to it will be mu naught I upon four times of R two actually. So that we can just take this mu naught I upon four common. Okay, mu naught I upon four. If we have common, we have common. So inside, what will be? Simply one upon R one minus one upon R two. That's it. so this will actually be the formula for finding the magnetic induction at the center of both of these okay and if we just use this formula here to yahan pe agar hum use karenge to dekho is first outer coil ke andar jo current flow ho raha hai to wo actually clockwise hai so the magnetic induction due to it will be inwards no doubt and at the same time the current in this second coil here is going to be again clockwise only and hence the magnetic induction at uh, the center due to it will also be in the inward direction only so both of these magnetic inductions b1 and b2 will just get add up together and that's why the net magnetic induction here will actually be equal to b1 plus b2 in this way so b1 plus b2 agar karenge to humko kitna milega again b1 has b1 is going to be the same here because both of these coils are semi circular coils actually so therefore we can just get this mu not i upon 4 r1 plus only the plus thing plus sign will be there in the in between in the middle and here it will be mu not i upon 4 r2 here so that if we just take mu not i common then we can be able to get this as mu not i upon 4 common so we can be able to get this 1 upon r1 plus 1 upon r2 okay if we just simplify this still further By taking LCM, then we can be left with mu naught i upon four into bracket r one plus r two upon r one into r two. Okay, so this is available already in the option number C here, which must be the correct one. Yes. Okay. So <clears throat> these are all the questions.
yes other questions are also of the same type okay let us see the next questions in the next lecture tomorrow okay so let us stop here